హాయ్ హలో అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అండి వెల్కమ్ టు యువర్ న్యూ లాగ్ సో ఇది గోవా డే టూ త్రీ ఫోర్ అనుకుంటున్నాను లెట్స్ గెట్ ఇన్ ద వీడియో బ్రేక్ఫాస్ట్ అయ్యాక మేమైతే రెడీ అయిపోయాము నేనైతే శారీ చూస్ చేసుకున్నాను సెకండ్ డేకి ఎందుకంటే ఈరోజు మేము ఒక ఫోర్త్కి నెక్స్ట్ అలాగే చర్చెస్కి కూడా వెళ్తున్నాం సో ఫొటోస్ అవి బాగా వస్తాయని అది చూస్ చేసుకున్నాను నిన్న చెప్పాను కదా డే వన్లో ఫుల్ ఎండ్ ఉండాలి ఇంకా మాకు చాలా అయింది అనమాట సో అందుకని నెక్స్ట్ అయితే కార్ తీసేసుకుని ఇంకా మేము స్టార్ట్ అయిపోయాము ఫస్ట్ అయితే ఆ గోడ ఫోర్ట్కి వెళ్ళామన్నమాట సెకండ్ డే కూడా చాలా ఎండ్ ఉంది అక్టోబర్లో ఇంత ఎండలు ఉండాను అసలు అనుకోలేదు సో అలానే వెళ్ళాము ఇంకా ఎంత టికెట్ ఉంది లోపలికి అది తీసుకుని వెళ్ళాలి ఇక్కడైతే ఫోర్ట్ ఉంది ఫస్ట్ మేము వెళ్ళిన ఫోర్ట్లో అయితే అస్సలు లేదు చప్పరా ఫోర్ట్లో ఇక్కడ ఫోర్ట్ ఉంది పర్లేదు ఇది సో వెళ్ళి ఇంకా ఫొటోస్ అవి తీసుకుందాం అయితే ఎద్దిరిపోయింది అసలు ఆ సీ ఆ గ్రీనరీ అబ్బా బాబా నిన్న చపుర ఫోటోలో చూసిన వ్యూ కన్నా ఇది చాలా బాగుంది అంటే గ్రీనరీ అంతా బాగుంది వాటర్ కూడా నీట్గా చాలా నచ్చింది నాకు ఆబ్వియస్లీ ఇంకా తర్వాత మ్యాండేటరీ కదా సో కొన్ని ఫొటోస్ తీసుకున్నాం చూడండి సో ఇది ఇలా ఫోర్ సైడ్స్ ఉందన్నమాట ఇలా రౌండ్ వెళ్ళాలి అండ్ ఈచ్ కార్నర్లో ఒక్కొక్క వ్యూ ఉంది సో ఒక పక్కన ఏంటంటే ఇండియన్ ఫ్లాగ్ ఉంది ఇంకొక పక్కన ఒక సీనరీ ఇంకొక పక్కన ఒక సీనరీ ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు మేము థర్డ్ సీనరీ సైడ్కి వెళ్తున్నాము ఇక్కడ మళ్ళీ ఫుల్ బీచే ఉంది ఇక్కడ కూడా కొన్ని ఫొటోస్ తీసుకున్నాం ఆబ్వియస్గా నాకు ఇది చూస్తుంటే సేమ్ బాహుబలి సినిమాలో అనుష్కను కడతారు చూడండి ఫస్ట్ పాటలో సేమ్ అలానే అనిపించింది సో ఇది ఇప్పుడు జై అంటే అప్పట్లో ఆ కూడా ఫోర్ట్గా ఉండేది నెక్స్ట్ జైల్గా మార్చారన్నారు కదా సో అక్కడ కింద పెట్టేవారు అనుకుంటా ఇవైతే ఇవన్నీ కూడా ఇంతకు ముందు ఎలా ఉండేది దాని తర్వాత కొంచెం రెనోవేట్ చేసాక కొంచెం పెయింట్స్ అయ్యాక ఎలా మార్చారనే ఫొటోస్ ఉన్నాయన్నమాట వాల్స్ పైన ఇంకా వస్తూ వస్తూ ఫుల్ హీట్ ఉందన్నాను కదా లైమ్స్ కూడా తాగాము తాగేసి ఇంకా స్టార్ట్ అయ్యాము సో ఇది అగుడ ఫోర్ట్ అనేది అప్పర్ పాయింట్ అండ్ లోవర్ పాయింట్ అని టూ ఉన్నాయన్నమాట ఫస్ట్ అయితే అప్పర్ పాయింట్కి వెళ్ళిపోయాం మేము నెక్స్ట్ లోవర్ పాయింట్కి స్టార్ట్ అయ్యాము ఇది హోటల్ తాజ్ అండి సో ఇది అగుడ పాయింట్ లోవర్ పాయింట్కి ఎడ్జ్లో ఉందన్నమాట ఇంకా నాకు తెలిసి ఇందులో ఉంటే వ్యూ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఒకవేళ గోవచ్చి రిలాక్స్ అవ్వాలనుకుంటే ఇలాంటి వాటిల్లో ఉండి అలా వ్యూ చూసుకుంటే రిలాక్స్ అయితే సూపర్ ఉంటుంది నాకైతే అసలు ఈ ఫ్రేమ్ తెగ నచ్చేసింది నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా అక్కడే నుంచుని ఉన్నాను అలా చూస్తూ అంటే ఆ రైలింగ్ నెక్స్ట్ ఆ స్టోన్ నెక్స్ట్ ట్రీస్ దాని వెనకాల బీచ్ కదా బాబా బాబా ఆ ఫ్రేమ్ అలా ఎంత బాగుందో సో అంతే మేము ఇంక కిందకి వెళ్ళలేదు ఇక్కడ నుంచే చూసి ఎందుకంటే చాలా హీట్ ఉంది ఆల్రెడీ అప్పటికే టూ అవుతుంది సో ఇంకా మేము ఆకలేస్తుంది ఇంకేముంటుంది అక్కడికి వెళ్ళినా మళ్ళీ ఎండలో మాడిపోవాలని చెప్పేసి ఇంక కిందకు కూడా దిగలేదు అక్కడే అలా వ్యూ అది చూసుకుని ఇంకా మేము రిటర్న్ అయిపోయాము మేమైతే లంచ్కి ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఇచ్చాము ఫుల్ రిలాక్స్డ్గా తినేసి ఆ మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చేసి ఆ వైబ్ ఎంజాయ్ చేసి 
ఫోర్ థర్టీకి అంతా స్టార్ట్ అయ్యాం అనమాట సో నెక్స్ట్ అయితే చర్చెస్కి వెళ్దాం అనుకున్నాము అక్కడ కొన్ని ఫేమస్ చర్చెస్ ఉన్నాయి సికాద్రల్ చర్చ్ ఫేమస్ దాని చుట్టూ ఇంకొక ఫోర్ ఫైవ్ చర్చెస్ ఉన్నాయి సో దానికి స్టార్ట్ అయ్యాం మేము అవి ఏంటంటే ఫైవ్ థర్టీ వరకు ఉంటాయని చూపించింది మ్యాప్స్లో బట్ మేము అక్కడికి వెళ్ళేసరికి క్లోజ్ చేస్తున్నారు అనమాట మేము ఫైవ్కి రీచ్ అయ్యాము సో వాళ్ళు ఫైవ్కి క్లోజ్ అన్నారు ఇంకా మేము బయట నుంచే జస్ట్ అలా చూసేసి వచ్చేసాము ఇంకా రిక్వెస్ట్ చేస్తే సరే అని చెప్పేసి జస్ట్ అలా డోర్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడి నుంచే చూడండి ఇంకా అసలు ఇంకొక స్టెప్ కూడా లోపలికి ఏం ఇవ్వలేదు వాళ్ళు సో ఆ ఫుటేజ్ నేను చూపిస్తున్నాను మీకు ఇక్కడ జస్ట్ వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్లో వెదర్ అనేది టోటల్గా చేంజ్ అయిపోయి ఫుల్ క్లౌడ్స్ వచ్చి చినుకులు అనేవి స్టార్ట్ అయ్యాయి సో అందుకని ఫొటోస్ కూడా ఎక్కువ తీసుకోలేకపోయాను ఇంకా వెళ్ళిపోయాము అనమాట వెళ్తూ వెళ్తూ ఉంటే నాకు పక్కనే ఈ చర్చ్ కనిపించింది సరే అని చెప్పేసి దీనికి లోపలికి వెళ్ళాము మీరు చూసుంటే కనుక ఈ చర్చ్ అనేది హీరియా సాంగ్లో ఉంటుంది జస్ట్ ఒక చిన్న క్లిప్లో ఈసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సో వెళ్ళి చూసాము ఈ చర్చ్ అయితే చాలా సైలెంట్గా ఉంది ఆ పక్కన ఉన్న బిల్డింగ్ ఏమో ఏదో ఆఫీస్ అంట సో లోపలైతే ఫోటోగ్రఫీ అది నాట్ అలౌడ్ అన్నారు బట్ మనం మురుకం కదా సో కొంచెం తీసాను అదే ఇది నెక్స్ట్ ఆ చర్చ్ పక్క నుంచి వెళ్ళి అసలు ఏముందో చూద్దామని చెప్పేసి వెళ్తే అక్కడ ఒక చిన్న బోట్ అనేది రెడీగా ఉందండి సో అది ఏంటా అని ఆలోచిస్తే మేము ఒక వీడియోలో చూసినప్పుడు ఈ చర్చెస్కి వెళ్ళి దివ్య సైలాండ్కి వెళ్ళొచ్చు అదే సేమ్ డేలో అక్కడ అది ఎంజాయ్ చేసి రావచ్చు అని అన్నారు సో అక్కడ అడిగితే ఇది ఆ దివ్య సైలాండ్కి వెళ్ళేదని చెప్పారనమాట మాకైతే టైం లేక మేము ఇంకా వెళ్ళలేదు బట్ ఒకవేళ వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళొచ్చు ఇలాగా మొత్తం కార్తో సహా వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట సినిమాలో చూసినట్టుగా నెక్స్ట్ ఇంకా మేమైతే రిటర్న్ స్టార్ట్ అయిపోయాం రూమ్కి వచ్చేదప్పుడు ఫుల్ వర్షం ఉండాలి కార్ కాబట్టి సరిపోయింది మేము కనుక బైకే తీసుకొని ఉంటే ఇంకా నాకు తడిసిపోయేది ఇంకా వస్తూ వస్తూ దారిలో ఇంకొక చర్చ్ కూడా చూసుకున్నాం అనమాట ఇది కూడా లోపలికి వెళ్ళడానికి లేదా బయట నుంచి ఫోటోలు తీసుకోవాలి బయట నుంచే చూడాలన్నారు ఇంకా అక్కడి నుంచే చూసాము ప్రీవియస్ నైట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ త్రీ ఓ ఫోర్ అయింది మేము రూమ్కి వచ్చేసరికి ఇంకా మార్నింగ్ లెగలేకపోయాము సరే అని చెప్పేసి ఇంకా మధ్యాహ్నం లెగిసి తినేసి అప్పుడు ఫోర్ ఓ క్లాక్కి పర రోడ్కి అనేది స్టార్ట్ అయ్యామన్నమాట పర్ర రోడ్ నుంచి కొంచెం షాపింగ్ చేసుకున్నాము వచ్చేసి దాని తర్వాత మళ్ళీ టీటోస్ లేన్కి వెళ్ళాము అసలు ఇందులో ఎంత షాపింగ్ ఉందంటే ఎన్ని టాటూ షాప్స్ అబ్బా బాబా మోస్ట్ హ్యాపీనింగ్ ప్లేస్ అంట నార్త్ గోవాలోనే ఈ టీటోస్ లేన్ అనేది కానీ మేమైతే ఇక్కడ షాపింగ్ చేయలేదు నేను వేరే చోట చేసుకున్నాను చేసి ఇక్కడికి వచ్చామన్నమాట ఈ రోజు ఏంటంటే ఇంకో కొత్త క్లబ్కి వెళ్దామని చూస్తే ఆ రోజు సండే సో మిగిలినవన్నీ ఫుల్ బిజీ ఉన్నాయి ఇంకా వైట్ గోవాకి వెళ్ళామన్నమాట ఇది ఒకళ్ళు సజెస్ట్ చేశారు మాకు